ಪ್ರೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಇವತ್ತಿನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾಕೆ ನಡೆದವು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಹೋರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ದೊಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರ ದಂಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಹ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲಿಗರ್ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆವು ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಉಂಟಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಸೋಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾದ ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಬಾಂಬೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಇದರ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎ ಒ ಹ್ಯೂಮ್ ಅವರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶವಾದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತು ಆ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು
ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಜನೆಯಾಯಿತು ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರು ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಹಾಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದಾದಾಬಾಯಿ ನೌರೋಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಆದರೆ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಸೈನಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಇದು ಇವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿದು ದಾದಾಬಾಯ್ ನವರೋಜಿ ಹಾಗೆ ಎಂ ಜಿ ರಾನಡೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನಾವು ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗೋಧಾಮ ಬಸು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಮಹದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಬದ್ರುದ್ದೀನ್ ತ್ಯಾಬ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರದಿಂದನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಂತ ಕರೆದರು ಯಾಕಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಂತ ಕರೆದರು ಮಂದಗಾಮಿಗಳ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತೀವ್ರವಾದಂಥ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಬಂದರು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ನಾಯಕರು ಲಾಲ್ ಬಾಲ್ ಪಾಲ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಹಾಗೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂದಗಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹಾಗೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯನನ್ನು ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯರ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಿಲಕರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಮುಂತಾದಂಥ ಉತ್ಸವಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ ತಿಲಕರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೆಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿ ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ರಹಸ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಗುಪ್ತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಲೋಟಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಗರ್ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನುಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನವ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವರು ಬಾಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಯಾವಾಗ ಬಾಂಬು ಮತ್ತು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿನ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆಗೆ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿ ಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸುಖದೇವ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜಗುರು ಕುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು
ಪೋರಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಜನಿಸಿದರು ತಂದೆ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಯಿ ಪುತಲಿ ಬಾಯಿ ಇದ್ದರಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ನೈತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುತಲಿ ಬಾಯಿಯವರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೋರಬಂದರ್ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದರು ಯಾಕೆ ಹೋದರು ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಏನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಪಡೆದ್ರು ಬಾರಟ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು ದಾದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ನಟಾಲ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಟಾಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಇತ್ತು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆರಂಭದ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುವಾದಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಜೊತೆಗೆ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರೈತರು ದಲಿತರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಹೋರಾಟ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಳುವಳಿ ಚಂಪಾರಣ್ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನೀಲಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದುವೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಹತ್ತಿಗಿರಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನ ಖೇಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೋರಾಟವು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಡೆಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಸತ್ಯ ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಯಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದೇಶಬಂಧು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅನೇಕ ಜನ ಕಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಇದು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಗುಜರಾತ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬಿಹಾರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಮತ್ತು ಜಾಮಿಯ ಮಿಲಿಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನೈಟ್ಹುಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಚಳುವಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟರಂದು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಹ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಸ್ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಆಯೋಗ ಭಾರತೀಯರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಥವಾ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರುವ ಅಥವಾ ಬಿಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಆಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅನ್ನುವುದೇ ಈ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಅದೇನದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೀಡಿದಂಥ ಕರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಇತರ ನಾಯಕರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪಲಾನಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಯಕರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರುಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಇದು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಬೋಸರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು ಹೀಗಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಸಹ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಹೀಗಾಗಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಿತು ಬಂಧನದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧನದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಗೂಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಗೃಹ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ಲರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ರೇಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಎನ್ನುವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲೀಗನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಈ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲು ಪ್ರಮಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಕರೆಯನ್ನಿತ್ತರು ಸುಭಾಷರು ರಂಗೋನಿನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಐ ಎನ್ ಎ ನಡುವೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರು ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಸಾಧನೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅರ್ಥಹೀನ ಅಂದರು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರು ಹಾಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಅತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಮಹದ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲರಾಮ್ ದೇವಾಲಯ ಚಳುವಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮೂರೂ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಮೂರೂ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇವರು ದಿವಾನರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಹಿತಕಾರಣಿ ಸಭಾ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಪ್
ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆಹರು ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಸಹ ನೆಹರು ಅವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೆಹರು ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೆಹರು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡರು ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಆ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ನೆಹರು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕನಸು ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಣುಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆನ್ನುವುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭದ್ರ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಇವರು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಅನುಸರಿಸಿದಂಥ ನೀತಿ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯಿತು ಆ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸೇರದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಣಗಳನ್ನು ಸೇರದೆ ದೂರ ಉಳಿದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಈ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಓದೋದ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇದೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿವೆ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ಇದೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗೆಗೂ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜುನಾಗಢ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಗೋವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಎದುರಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಮೊದಲನೇದು ಮತೀಯ ಗಲ ಗಲಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡನೇದು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಲೀನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇತ್ತು ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ವರೂಪದ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿದ್ದವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು
ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿರೋಧವಿತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಜುನಾಗಢ್ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಜುನಾಗಢ್ ಯಾಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತು ಜುನಾಗಢ್ ನವಾಬನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆತ ಭಾರತ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ವಿಲೀನೀಕರಣ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ಯಾರು ಜುನಾಗಢ್ ನವಾಬ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದುರು ಬೀದಿಗಿಳಿದರು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಜುನಾಗಢ್ ನವಾಬ ಜುನಾಗಢ್ ನವಾಬ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುನಾಗಢದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿವಾನ್ರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜುನಾಗಢ್ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕಿಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಲೀನೀಕರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಂಥ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಠಾಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೊರ ನೀಡದ ಹೊರತು ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಗ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿತು ನಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಥವಾ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಲೀನ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಗೋವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಸಾಹತಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಸಾಹತಾಗಿದ್ದಂಥ ಗೋವಾವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಚಳುವಳಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು ಗೋವಾವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಗ್ಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಬಂದು ಗೋವಾದಿಂದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ತೊಲಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಗೋವಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿರದ
ಕದನ ಬಾಂಧವ್ಯತ್ರಯ ಮತ್ತು ಕದನ ಸೌಹಾರ್ದತ್ರಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಮಾನಕಾರಿಯಾದಂಥ ವರ್ಸೈಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಜರ್ಮನಿ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಜರ್ಮನಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಡತನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಿಟ್ಲರ್ನಂಥ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಹಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಯುರೋಪಿನ ಭೂಪಟ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಅಥವಾ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅದು ಲೆನಿನ್ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಲೆನಿನ್ ರಷ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಲೆನಿನ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಷ್ಯನ್ನರಿಗೂ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಸತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಲೆನಿನ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಲೆನಿನ್ ಅವರು ತಂದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಾಜವಾದದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಲೆನಿನ್ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಾನವ ಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು ಲೆನಿನ್ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಲೆನಿನ್ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರು ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಲೆನಿನ್ನಂತೆ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಇವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿದೆ ರಷ್ಯಾದ ಪಥವನ್ನೇ ರಷ್ಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅದು ರಷ್ಯಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೂರಿ ಗಗಾರಿನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತ ಮೊದಲ ಗಗನ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಆತ ಹೊರಹೊಮ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ದೇಶಗಳ ಬಣದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳ ವಿಮೋಚನ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈತನ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜನಾಂಗವೆಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಯ ಜರ್ಮನ್ ಜನಾಂಗ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜರ್ಮನ್ನರು ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಉಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೇವಲ ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜರ್ಮನ್ನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಹೂದಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಯಹೂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ಕರು ಸೋಷಲಿಸ್ಟರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ತಿಳಿಸ್
ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮುಸೋಲಿನಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ವಾದದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಉಂಟಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂದಾಗ ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾದವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದು ರಚನೆ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಯುದ್ಧ ವಿಜಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾದರು ಇದನ್ನು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಚೀನಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾದರು ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳಾತು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅನೇಕ ವಸಾಹತುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದವು ಅಮೆರಿಕ ಅಣ್ವಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನು ಚೀನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಹಾಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು ಮುನ್ನಡೆ ಮಹಾಜಿಗಿತೆ ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಂದಗಾಮಿಗಳು ಯಾರು ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಯಾವು ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕಿಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಲೀನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಜುನಾಗಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿತು ಹಾಗೆ ನಾಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು ಹೇಗೆ ಚೀನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ವಾದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೋ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ರವರು ಕೂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯನನ್ನ ಅಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಈ ಇರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯ ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಆ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಆವರಿಸಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ನೆಲೆಯಾಗಿಸುವ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಕತ್ತಲೆ ಏನು ಭಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೂರ ಆಗತ್ತೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಗೀತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆನು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಗ್ಗರಿ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರದವರು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಮಗಾನ ಚಲುವು ಒಲವು ದೇವಶಿಲ್ಪ ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನಾವರಣ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನಿಸೋಣ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ನಾಡೋಜ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಗೌರವ ಡಿಲೀಟ್ ಪದವಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಇಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕಿರುಪರಿಚಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕುತ್ಕಂಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಮನನ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಚರಣ ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ 
ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಜ್ಞಾನ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಕೆಡುಕಿನ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಹೆಗಳು ತೊಲಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುವಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಅಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಹೊಯ್ದಾಡ್ತಾ ಈ ಭಯದಿಂದಲೇ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕೆಂಬ ಹಡಗನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ನೀವು ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾರಾಂಶ ಬರೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯ ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪದ್ಯ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಆಗೋಣಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಚರಣಗಳು ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಬರಡಾಗಿದೆ ವಸಂತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೊಳಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕಳೇ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೊಳಕಿನ ಹಳೆಯ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಲ್ವ ಅಂತಹ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗೋಣ ಎಂಬುವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗಲು ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಲು ನಾವೇ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳು ನವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ತೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಆಶಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಂದೇಶ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿದ್ದು ದಣ್ಣು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದೆರಡು ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡ ಘೋಡೆಗಳ ಕೆಡುವುತ ಸೇತುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿ ಬಾಳುವ ಗುಣ 
ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಮತ ಆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾನತೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮನುಜರ ನಡುವಿನ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕವಿಯ ಮನೋಭಾವದ ಆಸೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಡೀ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪತಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೊಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತೋಣ ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತಗಳಲ್ಲ ಇವು ಪತಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತೋಣ ನೋಡಿ ಭಯ ಸಂಶಯದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಕನಸು ನಾವು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಸರಿದಾರಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರಿಯ ದೀವಿಗೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಆದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಭಯ ಸಂಶಯಗಳಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೋಡುತ್ತ ಸೊರಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸವಿಗನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬೀಜವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋಣ ಎಂದು ಕವಿಯ ಮನೋಭಾವದ ಆಶೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಪೂರಿತವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಯುಳ್ಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊರಗಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುವುದೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಆಸೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿ ಗುರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆ ಹೊಳೆಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಬಡ ಜನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿರುದ್ರಪ್ಪನವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ರಸ ಋಷಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಯಾವ ಆಶಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಗತಿ ಕಾಲ ಸಮಯದ ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ
ಶುಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಸಂಚಾರ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಾಹಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಿಂತನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯು ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಹಾರಾಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆ ನವೋದಯದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಾನವನು ಏರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಾರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನ ಇದು ಇಂತಹ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಸ ಋಷಿ ಧರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಭಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾರತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲದ ಗತಿಯನ್ನು ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವಾಗಲೇ ನಾನು ಆಸೆಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಸ ಋಷಿ ದರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂಬಿಕಾತನಯ್ಯ ದತ್ತ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ಧಾರವಾಡದ ಸಾಧನಕೇರಿಯವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನವೋದಯ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ದತ್ತರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದಾದರೆ ಗರಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸಖಿಗೀತ ನಾದಲೀಲೆ ಮೇಘದೂತ ಗಂಗಾವತರಣ ಸೂರ್ಯಪಾನ ನಗೆಯ ಹೊಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ ಸಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅರಳು ಮರಳು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ದರ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರಿ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದ ಚರಣಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾವುದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾವುದ 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 ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹರಿದಾರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈಲುಗಳ ಅಂತರ ಹಾಗೆ ಯವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ತಿಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಒಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ತೆನೆಯಿಂದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಮನ್ವಂತರ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಿ
ಸುತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಡೇ ಇರ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರುಳಿರುಳ್ ಅಳಿದು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವೇ ತೆರೆ ದಿಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಚರಣದ ಇಡೀ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಈರುಳ್ಳಿರುಳ್ ಅಳಿದು ದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೋ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿಯ ಬೃಹತ್ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎವೆ ತೆರೆ ದಿಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮಿಟುಕಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿ ಗಾವುದ 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 ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿ ಕೇವಲ ಗತಿಶೀಲವಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಗತಿಶೀಲವೂ ಹೌದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಮುತ್ತಿಗಿಂತ ಹೊತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಗಾದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಈ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಚರಣ ಕರಿನರೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಚ್ಛಗಳುಂಟು ಬಿಳಿಹೊಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗರಿಯುಂಟು ಕೆನ್ನನ ಹೊನ್ನನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲುಂಟು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರಸ ಋಷಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಯ ಭೌತಿಕ ಅಂಗಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಚ್ಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಗೋಚರ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಭೂತಕಾಲದ ಕರಿ ನರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳೆಂಬ ಪುಚ್ಚಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿಹೊಳೆ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಗುರುತುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೊಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಗುರುತುಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳೆಂಬ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನ
ಯಾಕಂದರೆ ಪದ್ಯ ಕಂಠಪಾಠ ಯಾವುದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಓದುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಈ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯದವನ್ನು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರಣೆ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಕ್ಕಿಯು ಆಕಾಶ ಮೋಡ ಭೂಮಂಡಲಗಳ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯು ಮೂಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಮುಗಿಲನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳೀತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಮುಗಿಲನ್ನೇ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಅನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳೊಡೆದವು ಎಂಬಂತೆ ಅನಂತವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಾಲೆ ಆ ಚಿಕ್ಕೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತದೆಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತೆನೆ ಒಕ್ಕಿ ಮಂಡಲ ಗಿಂಡಲಗಳ ಗಡ ಮುಕ್ಕಿ ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕಂಡ ಕಂಡಗಳ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ನೆತ್ತಿಯ ಕೊಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್ವಭೌಮರ ನೆತ್ತಿಯ ಕುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜನ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಅಳಿಯ ರಾಮರಾಯರ ಕಾಲದ ತದನಂತರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳಿದು ಹೋಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಳಿದು ಹೋಗಲು ಇದೇ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ತೆನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪರಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದು ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಂದು ಮೆರೆದವರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಪದ್ಯದ ಚರಣ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಹನೆ ಬರೆಹವ ಒರೆಸಿ ಮನ್ವಂತರಗಳ ಭಾಗ್ಯವ ತೆರೆಸಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬೀಸುತ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸಗಾಲದ ಹಸು ಮಕ್ಕಳ ಹರಸಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕಿದೆ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಈಗೊಂದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾರವನ್ನು ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿ ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಲ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಸಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕವಿಯ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶಯ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನು ಆರನೆಯ ಚರಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ ತಿಂಗಳೂರಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿ ಆಡಲು ಹಾಡಲು ತಾಹಾರಾಡಲು ಮಂಗಳ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕ್ಕೇರಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರ ನೋಡಿ ಆ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರಲೋಕದ ಒಂದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶೋಧನೆಯ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಕಾಲದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಬಹುದು ಚಂದ್ರಲೋಕವು ಬರೀ ಊರು ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳ ಲೋಕವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂಗಳ ಆಗಬಹುದು ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಹಾರಾಡಲು ಆಡಲು ಹಾಡಲು ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾನವನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಭೂಮಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಶನಿ ಯುರೇನಸ್ ನೆಪ್ಚ್ಯೂನ್ ಏನು ಗ್ರಹಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಯುರೋಪ್ ಗ್ಯಾನಿಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಸ್ಟ್ರ ಆ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ನೋಡಿ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾತನೆಯ ದತ್ತರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಏಳನೇ ಚರಣ ಅದರ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ
ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ದಿಶಾ ವಲಯದ ಆಚೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಚಾಚಿದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಎಂಬಂತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಬಲ್ಲವ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ನೋಡಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಕಾಲವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅದರ ಅರಿವು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಇದು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾವಣಿ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವೀರತನ ಸಾಹಸವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾವಣಿ ಎಂದರೆ ವೀರಗೀತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏಕ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕಥನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಲಾವಣಿಗಳು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೂಲವನ್ನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಿಪಾಯಿಯ ದಂಗೆಯ ತದನಂತರ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂಥ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪರಿಚಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಲಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುದೋಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದು ಕಲಾದಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀರ ರಸಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳೇ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರ ಲಾವಣಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಹಲಗಲಿ ಬಂಟರ ಹತಾರಕದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಗದ್ಗಿಮಟ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಗದ್ಗಿಮಠ್ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಪದ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಈಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣದ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಏನದು ಕಾನೂನು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇರದೆ ಭಾರತೀಯರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಈ ಹುಕುಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ದಂಗೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಹಲಗಲಿಯ ರಾಮ ಬಾಲ ಹನುಮ ಜಡಗ ಮೊದಲಾದ ವೀರರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪದೆ ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೆಬ್ಲಕ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ
ಆ ಲಾವಣಿಯ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಜನ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರಿಗೆ ಹೋರಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಇಂತಹ ಹಲಗಲಿಯ ವೀರರು ಹೋರಾಡಿದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಅಲಗಲಿ ಬೇಡರ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದ ಸ್ಟಾಂಜ ಹೀಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮನ್ನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಲಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುದೋಳದ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲಗರ ಹಳ್ಳಿ ಇವತ್ತದ ಹಲಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹಲಗಲಿಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯರಿ ಹನುಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಡರ ಬಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಡಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಜತ್ತು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಯುಧಗಳೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಚಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗೀರಿ ಎಂಬ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಮಾಸ್ತನ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದ ಸಿಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಬ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜೆ ಬಿ ಸೆಂಟ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಸಾಯಬರಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗೆ ಕಟ್ಟನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಹೇಬ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಸ್ವದಳ ಕಾಲ್ದಳ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲಗಲಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಲಗಲಿಯ ಜನ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಊರು ಹೊಳಗಿಂದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಜನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗುಂಡುಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾರೆ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಹೇಬ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾನೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೈನ್ಯ ತಯಾರಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹಲಗಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಬೆನ್ನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ತಿರಿ ತಿರುವಿ ಕಡಿದರು ಏನು ಉಳಿಯದಂಗ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡದಂಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೊಂದು ಬೇಡರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಉಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಡ್ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಬೇಡರನ್ನು ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಚಟೆಯಕಾರರು ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ರು ಅವರು ಬೇಡರನ್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತ ಇರುವಾಗ ಬೇಡ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಾಹೇಬ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆನ್ರಿ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ರು ಅವರು ಊರ ಹೆಬ್ಬಾಗಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಗ್ಶಿ ಬಾಗ್ಲತ್ ಕರೀತಾರ
ಗುಂಡುಗಳು ತೇಲಿ ಬಂದು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಗ ಹನುಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ನೂರು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಹನುಮನ ಮೇಲೆ ಎರಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಕದನ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗತ್ತೆ ಭೀಮನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಐದು ನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಾಲನು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ರಾಮನ ವಿಪರೀತ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆಯ ಹರಿಯಿತು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಲಗಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ರಿ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರ ಮೋಸಗಾರರು ವಂಚಕರು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು ಇವರು ಹಲಗಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ವೀರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರದಂಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನೇನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಕೊಡಲಿ ಕೋರೆ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿನ ಮೊಸರು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ನಾನೆಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಲಿ ಸಿಕ್ಕದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ದೂರ ನಿಂತರು ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಲಗಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗುರುತು ಉಳಿಯದೆ ಕಾಣದೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಲಗಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ ಕುರ್ತ ಕೋಟಿಯ ಕಲ್ಮೇಶನ ದಯದಿಂದ ಹಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಹಾಡಿದೆನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರ ಒಂದು ವೀರ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಗುಣಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂದೇಶ ಈ ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಅಂಕಗಳೆಂದರೆ ಮೇಲಿನ ತೊಗಟೆ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ತಿರುಳು ಭೀತಿ ತೊರೆಯುವ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಾಣಿಯ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷಾ